trabaho man karon nga grupo man sa mga ugangan. Saon man, unahon mo siya na atong trabaho kaysa happy-happy. Ha? Dako, hindi ko hit kay karon ma'am. Kay lubong sa mga ugangan. Network. Network. Tuluhan sa mga balita sa Sairi 47. Dakbayan sa Sugbo, muhata og tagus sa kagatos kalibo ka pesos ni atong barangay nga way kaso sa coronavirus. Kagamhanan sa Lapu-Lapu, may konsideraan nga wag tangon ang uban nilang kalihukan sa umabot na kapistahan. Duha ka mga sakop sa badak sa dakbayan sa Lapu-Lapu, positibo sa gihimong surprise drug test. Sugbo, Kabisayan ug Mindanao, Pilipinas ug Katauhan kutos mabot sa tong sibya sa tibuok kalibutan mayong hapon. Live kita karon sa CCTN Channel 47 ug dungan nga madungog sa DYHP RMN Cebu niining mga orasa. Kini ang tulumanon sa gudang kasayuran nga angay natong masayran. Sa nga ni Atty. Rafael Fernandez Banyo, ako si Dennis Tabar. Tulumanon sa patas nga mga balita ug opinion, ako si Divine Marshall Flores. Kini ang Sire 47. Karon sa kompletong detalye sa ato mga balita, gidawat sa hipi sa Police Regional Office kon PRO7 ang hagit ni Department of Environment and Natural Resources Secretary nga si Roy Simato, ang kasamtangan usab nga IATF overseer nga i zero case ang uh, coronavirus dinhi sa Dakbayan sa Sugbo. Kini human nga nakadaig sa pagpaubos sa gidaghanon sa mga tao nga natakbuyan sa maong nga virus ang kasayuran ihatod ni Arnold Bustamante. Gihangop sa IP sa Police Regional Office 7, Police Brigadier General Albert Ignacio Sfero ang hagit ni DNR Secretary o Interagency Task Force Overseer Roy Simato. Ngayon zero case na sa COVID ang dakbayan sa Sugbo. Giluwatan ni Simato ang pamahayag kung man siya nakadaig sa performance sa mga lokal ng kagamhanan sa sudan sa Sugbo. Lakip na sa IATF Central Visayas na napaubos ni ni ang kaso sa COVID sunod na sa taas ng panahon. Mato ni General Sfero nga nakong kining nga hagit apan ila kining dawaton sang lit positibo siya nga makabot kini sa mga Sugbo anon pinagi sa pagtinabangay nga dilin na mutakod pa ang virus. Iyang ipasabot na mabalik sila sa naanda nilang gihimo sama sa istriktong pagpatuman sa minimum health standard o ang pakingusog pa sa contact tracing araw maaisulit na yun katlog ang ipakita sa simptoma sa virus. Actually, we go to the basic which is uh, strict uh, implementation of the minimum health standard o ang atong uh, recorida, ang atong contact tracing will be very, very extensive. 
para atong ma-discover kung kinsa dapat i-granular lockdown sa nang mga i-quarantine o i-ICU. Gipasabot sa general nga bisan miubos na pag-ayo ang kaso sa COVID-19 sa Depen Subo, apan dili pa nga yan nga mukumpiyansa ang publiko tod kay naa pa ang virus. Kung mutuman lang ang mga Subo anon sa gipatuman nga health standard, taas kayo ang puruhan nga sa musunod nga mga adlaw, wala na'y kaso sa COVID-19 sa Depen o sa Tibok Rehyon. Nakalaik si Simato sa gihimo sa kagamanan sa Depen Subo nga nakontrolal dayon ang virus ikan sa epicenter sa COVID, karon gitawag na niya kining epicenter sa malang puso nga pagbatok sa virus. Arnold Rosamante, CCT News. Kagamhanan sa syudad sa Subo, Mohata, Gugusa, Kagatus, Mil, Kapesos na financial incentives sa mga barangay nga makaangkon og zero active coronavirus case sa ilang lugar. Ang kasayuran ihatod ni Desimay Padilla. Kini maoy gianunsyo ni Cebu City Mayor Edgardo Labella sa iyahang speech ato sa ceremonial turnover sa off-site dormitory o isolation center sa Kumpaud sa Cebu City Quarantine Center diha sa North Reclamation Area ganihang buntag. Matod ni Mayor Labella ang maong desisyon kabahin sa lakang sa syudad arong pagtuman sa hagit ni Environment Secretary Roy Simato diyang may bisita kini sa syudad sa Subo kagahapon nga himoong COVID-free ang Cebu City. Magsugod kini sa Nobyembre 1 hantun sa Desyembre 31 kun sa maong mga buwan COVID-19 free ang barangay makadawat ang maong barangay og 100,000 pesos nga incentive. Uh, muna nga akong paibaw na itong nga kabarangayan na the city government will uh, give an incentive of 100,000 for each barangay nga makaregister og zero covid case starting November 1 to December 31. Giangko ni Mayor Labella nga dako gid kini nga hagit sa syudad kay gawas nga ang Cebu City abutanan sa mga tao dako sab ang populasyon sa Dakbayan. Hinuon si Labella mitataw gumikan sa gipakita sa katawhan, barangay officials, kapulisan ug health workers nga misunod yun sa basic health protocol. Masaligon ang mayor nga maong hagit makabot sa syudad. Pero bisan nato, bisan man og dili nato matawag nga makuha nato ang zero case. But the fact nga mo ubos na gyud og maayo uh, that is something that is very encouraging ang budget alang sa paghatag og incentive sa mga barangay at kuhaon sa 2020 supplemental budget nga 100 million pesos alang sa recovery ug tingho sa mayor nga ihatag ang incentive ato sa charter day celebration sa Dakbayan Desmay Padilla CC Tennis Gitugyan na sa Department of Public Works and High Risk kung DPWH nga dito sa siyudad sa Mandawi ang bagong isolation facility diha sa barangay Subangdako. Gamitun ang pasilidad alang sa mga nagpositibo sa coronavirus diha sa ilang dapit. Ang kasayuran ihatod ni Merero Sagarino. Taliwa sa nagkaubos ng kaso sa coronavirus disease 2019 kung COVID-19 sa syudad sa Mandawi, matod ni Mayor Jonas Cortez nga dili gihapon ang ay mukumpiyansa o kinahanglan preparado ang syudad kung manggaling adunay mahitabong pagsaka sa kaso. Kini maoy rason nga nung adunay duha kabagong quarantine facility ang Dakbayan. Usa ni ini ang Mandawi City Isolation Center nga gitrabaho sa Department of Public Works and Highways kung DPWH. Kagani na gitugyan na sa DPWH nga sa Dakbayan ang maong pasilidad nga nahimutang sa Barangay Subang Dako. Para na ako, uh, it's better to be prepared, no? It's uh, better to have it and not need it than to need it and don't have it. Nga angay nga ato ning uh, pangandaman kay sama sa naitabo sa Bangnasod, sa Espanya, no? Sa Europe, nga ang second spike, ilabi ang grabihag yun, kay wa makapangandam. So, ang atong gibuhat karon preparasyon ni eh, just in case nga duna musaka ang ang cases sa uh, uh, COVID-19. Lain pang bagong quarantine facility ang Norkis Park sa Barangay Look nga gitrabaho sa Department of General Services diin giban abanang mahuman karong buwana. Ang duha ka pasilidad adunay kapasidad nga tag 60 ka pasyente. Gipasabot ni Attorney John Edo Ibanez, Executive Secretary, nga usa lang una sa duha ka pasilidad ang gamiton. Kini tungod aduna na lay 30 ka pasyente sa karaang isolation unit sa Mandawi City Central Elementary School. Uh, na planuhan sa EOC o istoryahan pa nato nga if uh, nagpadayon nga nagkaubos ang atong kaso 
dili na to dunganon og pag-operate ang mga facility. So most probably usa lang sa ka facility ang gamiton kay uh, aro dili na to mas spread too thin ang atong mga personnel. Ipang pull out ang mga pasyente sa karaang isolation unit karong tapos sa buwan. Mary Rose Sagarino, Sisita News. Laing proyekto sa Department of Public Works and Highways nga makatabang sa mga health workers o sa mga COVID patients sa siyudad sa Sugbo, giturn over na karong Adlawa. Kun unsa kini nga laing proyekto sa ahensya atong siren sa report ni Desimay Padilla. Ang Department of Public Works and Highways kung DPWH ni Taganog Initial Funding ng 294 million pesos alang sa construction sa COVID-19 healthcare facilities sa nagkadaiyang bahin sa Metro Cebu. Nakumpleto sa DPWH ang 13 dormitories alang sa medical workers, pito ka isolation facilities alang sa mga pasyente ng doon ay mild COVID-19 symptoms o tulo ka laing converted isolation facilities. Usa ang Cebu City sa nakabinipisyo sa maong mga healthcare facilities. Diin, gipahigayon ganihang buntag ang turnover ceremony ng itambungan sa mga pesyalis sa DPWH, DILG, o Cebu City Government. Diha sa compound sa Cebu City Quarantine Center, gitukod ang off-site dormitories alang sa mga health workers o isolation center alang sa mga COVID-19 patients. Unom ka unit sa dormitories ang gitukod. Ang kada unit, dun ay 16 ka kwarto hinungdan na muabot sa dulan o sa kagatos ka mga health workers ang makapahimulos ni ini. Si Cebu City Medical Center Administrator Yvonne Kanya may pakita kung unsa itsura sa dormitories. Ang kada kwarto doon ay kaugaling ng comfort room, air-conditioned o bisa ng double deck ang kama, apan, usara katao ang makasulod ni ini subay na sa kagustuhan sa DPWH. Gita tao ni Kanya nga priority nila sa maong dormitories ang nurses o doctors sa CCMC, ingon man sa CCQC hinoon kung doon ay sobra mo dawat silang health workers gikan sa pribadong tambalanan. Okay, wala naman before na kami diin, na kami uh, travel uh, B, na kami uh, Bradford. Yeah, karo ni Hangyo lang gid mi sa uh, Robinson's Galleria up to 28% mi. So after ana, uh, abi na ng mga nurses and doctors na to. Si Mayor Edgardo Labella sa yang bahin mi asoy ang maong proyekto nagpakita sa ligong koordinasyon ug kooperasyon sa National Government og Local Government Units. Nagpasalamat ang mayor sa tabang nga gihatag sa DPWH sa Cebu City Government. Desme Padilla, CCT News. Gahin alang sa papakigbatok sa COVID-19, ilakip gihapon sa 2021 nga annual budget sa lungsod sa Cordoba. Kinitaliwa sa nagkahinay na nga kaso sa coronavirus, ang kasayuran ihatod ni Chris Ligan. Hinahinay na ang nagkagamay ang kaso sa COVID-19 sa lungsod sa Cordoba, din unsi na lang ang aktibong kaso, ang ulahing natala, Gikan sa kinatibok ang 191 kamatao ang nagpositibo sa virus. Apan si Mayor Mary Teresa Toy Cho, mingon, nga magpabili ng ilang pagmatgon, hinungdan nga ilakip kaya po sa ilang annual budget ang pakigbatok o pagpugong sa pagkuyanap sa COVID-19. Dugang sa mayor, nga gibase sa niya ang pagdeklarar ni Presidente Rodrigo Duterte ng hangtod pa sa September sunod tuig ang krisis sa pandemic. Meeting ka sa DRRM, Council, sa ilahang budget for next year. Kanya, um, isiguro ang budget for COVID. Kay, sa ako nang iingon, uh, ni proclaim sa President Rodrigo Duterte na state of calamity due to COVID, COVID hangtod September 12, 2021. Matang sa mayor nga para yun ang ilang pagpatuman sa health protocols at pila mga turista nga mubisita sa ilang lungsod. Gani wa pahingpit ang tanga ang border control point nga naa sa duha kautlanan tali sa siyudad sa Lapu-Lapu. Ako na to uh, ipadaplin ang problema ang problema na to sa COVID. No? Muna magsigi pagyapunta kampanya sa mga health protocols kay hangtod karon na apa ang COVID. Nasa Iran, hugot gipatuman ang urinansa sa lungsod nga nagmando nga magsulob gayon og face mask ang mga mulupyo o mag-facial kung musod sa mabay patigayon o ubang establishmento ingon man katung musakay o mga pampublikong sakyanan. Chris Ligan, CCTN News. 
publiko gipasidanan o gipahimangnuan sa Archdiocese sa Subo nga dili magpailad sa peke nga Facebook account nga nang solicit og kwarta. Kini human duha na ka mga tawo ang nailad og mikabat na sab sa 15 mil pesos ang nakuha sa scammer. Ang kasayuran ihatod ni Fatch Anthony Enzo. Ni pasidanan ni Monsignor Joseph Tan, spokesperson sa Archdiocese of Cebu ang publiko nga dili magpailad sa usa ka netizen nga migamit og peke nga Facebook account ni ini aron na mangsolicit og kwarta. Bato ni Tan nga iyang nadiskobrehan ang mga scam human nga dunay mga higala niya ang nitugan ni ini ngadto kaniya. Iyang itugan nga nagka-scam na og 15,000 pesos ang mao nga scammer. Giingon nang solicit ang mga scammer aron gamiton alang sa ordinasyon sa usa ka John Blake apan human nga nakahatag og kwarta ang mga biktima. Gingong i-delete na sa scammer ang ilang conversation o i-block kini sa messenger. Muna ang na-alarma sa Facebook. Abi na akong troll ang account. I-gamit sa ito sa Lisit Pan. So, doon ay naiduhan na biktima dahil yun since yesterday. Tambag ni Tan, ito sa publiko. Hilabi na siya ang mga higala nga dili na yun mo hatag o galing doon ay mga solicit nga ito kanila. Malao man o sabi si Tan nga wala na yung mabiktima nga tao. Ang mga scammer din. Gipadelete na sabi nila sa Facebook ang peke nga account. So, doon na nang hatag nga. Ni hatag man mo nga. Sa mga kung mo na kayo nung doon ni Jinay mo, text-text sa kung nang pangayo. Mudoon mo ko kung mga ayaw magaling po. Mudoon mo ko kung matawag ko mo voice call ko kung hindi ko mo text-text lang. Kayo ko ang diyan na impolite diyan na. Fatch and Sunny in Seoul. CCTA News. Musunod, kagamhanan sa nakbayan sa Lapu-Lapu may konsideran nga huwag tangon ang uban nilang kalihukan sa umaabot ng kapistahan. Kana o uban pa sa atong pagbalik sa Sire 47. ko si Mr. Rudy Romares, electrical subcontractor ng maong building. Ani adto nga wala pa kung mugamit og koy sakit akong tuhod, iglakaw na ko akong mga lutaha no. Labi na gikan ta sa overtime. Di sa ko ganahan mo kaon, nindot na ag resulta kay karon mo agi ta sa rampa diha no, maglakaw ra jud ko. Mga batan-on nga mauwahi na kong lakaw kay kusog na ko mo lakaw tungod sa paggamit nako sa koy. So ay mo gamit sa koy kay nindot ka ag resulta. Dagang kay salamat sa koy. Herbal capsule, barato na, epektibo pa. Koy herbal capsule. Discover the beauty of the Philippines. With Philippine Airlines, the country's flag carrier. The airline that lets you feel the warmth of the nation. Mabuhay. COVID-19, medisina nga tumaroon sa isolation, vitamin E, vitamin C, 1,000. Gikan sa alas 10 ngadto sa alas 11, magpainit sod sa 15 ngadto sa 20 minutos. Mukaon og itlog, mupahuway, matulog og 7 ngadto sa 8 ka oras. Muinom og 1.5 ng litro sa tubig. Tanang pagkaon, kinahanglang init. Kining tanan mao ang gibuhat sa ospital aron pagligod sa immune system. O resistensya, hibawi nga ang pH sa coronavirus maglaim-laim, gikan sa 5.5 na sa 8.5. Ayaw itago kining maong informasyon alang lamang sa imong kaugalingon. Ipaambit kini sa imong pamilya o mga higala. Ang pagpakigbatok sa COVID-19, hatod ka ninyo ning istasyon.
kapulisan sa Central Visayas wahi moong bunga nga Christmas party at tulo sa pagsaulog sa Pasko tungod sa nasinating pandemic. Pundo nga ilang giandam alang ini ihatag sa mga kabos nga nanginhanglan og tabang. Ang kasayuran ihatod ni Arnold Bustamante. May pagkabas karunog kamanduan ng Pangulo sa Philippine National Police nga si General Camilo Casculan sa tanan niyang sakop nga likayan ang pasilibrar sa Pasko nga bunga tungod sa nasinating nga pandemika. Matod sa General nga sa likwaot tanahon nga ang kapulisan naglipay pinagi sa mga lamian nga mga paggaon at sa pagsaulog sa Pasko at pandaghan sa mga Pilipino ang ipanggutong tungod sa kalisod nunod sa pag-igo sa coronavirus disease 2019. Si Police Brigadier General Albert Ignacio Sfero ang Direktor sa Police Regional Office 7 misa nung sauhag sa ilang labaw o mibutyag ng ilang pundo nga alang sa mga pagkaon sa Pasko ilang ihatag sa mga kabos nga pamilya nga nanginhanglan ang atong buhato sa uh, instead of having a party maybe we could share uh, the food the uh, the gift to those uh, less fortunate atong hatag sa mga indigent uh, families we might do a uh, feeding program for tanang mga batan-on sa mga Ah, doon ay nahuna-unaan si General Ferro. Kinimaw ang pagtabang na ito ng mga kabo sa kalungsuran nga walay kapuyan nga palimay sa masilang proyekto nga balay mo gasa ko. Nasugda na kininiya sa probinsya sa Sugbo o Ning Bagulang. Usa ka pamilya ang himuan ng balay sa mga pulis sa lungsod sa Villanueva, probinsya sa Siquijor. Tungkin ko ba ang payag nga gipuyan nini? Mahimo sila nga mudawat o donasyon na ito nga gusto nga mutabang nining mga matang sa programa. Sama sa mga construction materials nga mahimong gamiton sa pagtukod o gamay nga palimay. Uh, we are encouraging sana mga kaitunan na ito na kung if we have some extra money we could uh, come up with this program of uh, uh, balay mo gata po meaning uh, for house for you our gift to you our anak Ako na kitahasan ang Pero 7 nga may mususin na ito ng mga kandidato ng pamilya. Ngayon tabangan, aron dali usab masayang ang ilhaga at tukuron ng panibay. Kinahanglan nga ang luna ng tukuron ni ini, iyang kaugalingon ng yuta, aron dali makasugat o problema sa umabot ng mga adlaw. Arnold Busamante, CCD News. Kapin sa 120 ka mga tourism establishment sa probinsya sa Sugbo na hatag ng Certificate of Compliance sa Kapitulyo ug mahimo ng makadawat ug mga turista. Lakip ni ini ang mga beach resorts and homestay island hopping, canyoneering, whale shark watching, adventure parks, suguban pa. Nahimutang ang nahisgutang mga establisamento sa lain-laing lungsod ug syudad sa Bagatan ug amihan ng Subo apil na ang mga isla sa Bantayan, Camotes, dan Bantayan ug Cordova. Mi pirma na si Gobernador Gwendolyn Garcia sa Certificate of Compliance base sa rekomendasyon sa Provincial Tourism Task Force suman makatuman sa kalagdaan ang nahisgutang tourism-related establishments ilabi na ang health protocols aron malikayan ang pagkuyanap sa coronavirus. Samtang mga overseas Filipino workers ang nawadaan og trabaho tungod sa nasinati nga pandemic sa coronavirus, moy hatagan og unang pagtagad kon mo enroll kini sa nagkalain-lain nga kurso sa Technical Education and Skills Development Authority kun TISDA. Ang kasayuran ihatod ni Chris Ligan. Nunot din ang nasinating pandemic sa COVID-19, ang TISDA mitanyag og programa nga TISDA abot lahat ng OFWs alang na mga OFWs nga wala trabaho. Si TISDA Sekretary Isidro Lapinya nga may bisita sa Sogbo, mingon nga ilang giisip ang OFWs nga usa ka special persons tungod sa dakong natampo nini sa ekonomiya sa nasod. Tungod nini matod pa nila pinyang ang ilang programa nga alang sa OFWs gitumong aron di na maglisod sa pagpangitag laing trabaho samtang wa pa kini makabalik nga to sa gawas sa nasod. Yung ating OFW is a priority ng TESDA. Dahil kasi uh, in consideration with what uh, they have uh, done to help our country in terms of the economy natin ay uh, they are considered uh, bayani, ang mga kabagong bayani, di ba? Kaganong hagi ay nagurahan sa TISDA ang bagong natukod ng Innovation Center suod sa compound sa TISDA Regional Office sa Salinas Drive sa Lahug, syudad sa Sugbo. Sila pinya nga mo'y dinapit sa kalihukan, mingon nga mo'y ibutang sa Innovation Center ang modernong teknolohiya aron dili mabiaan ang Pilipinas sa ubang nasod. Mga ages ng mga robotics, mga megatronics, yung mga, mga simulated uh, 
na mga training system. At ito yung mga mailalagay dito sa innovation center na ito. Para pag uh, nag-train tayo, it will be uh, uh, mga electronic uh, o digital o online na uh, modality. Chris Ligan, CCTN News. Kagamhanan sa dakbayan sa Lapu-Lapu may konsiderar sa pagkansilar sa pipila ka mga kalihukan sa maabot kapistahan sa Berhen sa Regla karong Nobyembre 20 o 21. Kini aron kalikayan ang pagtapok-tapok sa mga tao o ang pagkatap sa coronavirus disease. Ang kasayuran ihatod ni Fatch Anthony Enzo. Di konsiderar ni Lapu-Lapu City Mayor Junard Ahong Chan ang pagkansilar sa pipila ka mga kalihukan sa syudad alang sa umaabot niya kapistahan sa Berhen sa Regla karong Nobyembre 20 o 21. Bato ni Chan nga kini aron malikayan ang mass gathering. Ingon man, aron kalikayan ang pagkatap sa coronavirus disease 2019 kung COVID-19. Gitoga ni Chan nga lakip sa mga kalihukan nga ilang gitunan niya kansilahon mao mga nightly activities o guban pa ipabilin rahi noon sa syudad ang mga relihiyoso nga mga kalihukan. Sama na lang sa Santos nga sa og novena Kumusta sa religious aspect no nga ma, ma siguro ta dito ta ga focus sa simbahan pero in terms of kini mga activities on the pista like kana mga night activities no nights and benefits so kurang ato siguro nang ikansila sa pagkatarong. Pinon inay inuras ang pagpahigayon sa mga santos nga misa. Limitahan lang una kini karong tuiga. Samtang ihinayon ra hinoon sa syudad ang pagpahigayon sa fluvial procession. Apan limitahan ra ni ang mga tao nga mosakay sa mga barkong pump boat nga musalmot aron padayon nga mapatuman ang social distancing. Uh, kana mo igiton ana to nga uh, ma, 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 may tabo siya pero limited lang ang Um, sakay in every uh, mukuyog ng mga pump boats or mga boats na mukuyog sa Tumblubia pa rin. Fatch and Sunny in so CCTN News. Ipanghatag na sa kagamanan sa syudad sa Sugbo ang mga ayuda alang sa mga manindahay kandila o mga buwak nga apiktado sa pagsira unya sa mga samaang nunod sa paghandom sa kalag-kalag. Kinigikan sa Oktubre 29, hangtod na sa Nobembre 4. Gipahibaw nga dungan nga ipanghatag ang ayuda sa mga nanginabuhi diya sa mga samaang dini sa syudad. Nasairan nga moabot sa 400 ka mga manindahay kandila o buwak ang mahatagan sa ayuda partikular na sa 15 ka mga 15 ka kilo nga bugas ug mga dilata una ni ini na desisyonan sa syudad nga isira sa mga publiko ang mga samang panahon sa kalagkalag aron malikayan ang tapok tapok gipasalig sa kadaguan sa Cebu Cordova Link Expressway Corporation kon si Silex nga hatagan ug hinabang sa laing lima ka mga barangay nga apiktado sa pagtukod sa Cebu Cordova Bridge nga ana ila nga third bridge kini mo igipahibaw ato sa gipahigayong tigong tali sa kadaguan sa kaugpungan sa mga mananagat sa mga barangay Dayas, Pilipog, Ibabaw, Dapitan o Kugon o ba ni Mayor Mary Therese Sitoy Cho gipasalig usab sa CCLEX nga hatagan og agianan sa ilang panagatan og kadungguan ang mga mananagat samtang nagpadayon ang pagtukod sa ikatulong taytayan nga magdugtong sa syudad sa Sugbo ug sa Cordova nasayran nga ang mga mananagat sa barangay Bangbang ug San Miguel lang ang nakadawat og cash assistance ug bugas gikan sa CCLEX ug wa giapil ang ubang barangay nga managat sa dapit nga gitukuran sa taytayan Nusunod, duha ka mga sakop sa badak sa nakbayan sa Lapu-Lapu positibo sa gihimong surprise drug test. Kana o guban pa sa atong pagbalik sa Serie Corinta Shuti. Ako si Gumersendo Alforque Rivera. Ako asawa ni Atikas Fernando. Nato una, sakit ang kalawasan. Kaya ako manggimintin ang koy na wa na tanang nakaayos ang mumalitian. Barato na, ititibo pa. Koy Herbal Capsule.
Discover the beauty of the Philippines. With Philippine Airlines, the country's flag carrier. The airline that lets you feel the warmth of the nation. Mabuhay. Si Mr. Rudy Romares, electrical subcontractor ng maong building. Ani ato nga wala pa kung magamit ungko yung sakit akong tuhod, iglakaw na ako, akong mga lutaha, no? Labi na, gikanta sa overtime. Di sa kuganahan mo kaon, nindot na ang resulta kay karon mo agay ta sa rampa, diha, no? Maglakaw rin yung ko. Mga batanon nga mauahin na akong lakaw, kay kusog na kumulakaw lakaw, tungod sa pagamit na ako sa koy. So ay mo gamit sa koy, kay nindot ka ang resulta. Dagang kayong salamat sa koy. Herbal capsule, barato na, epektibo pa. Koy Herbal Capsule Batuki ang COVID-19. Tulong kahugna sa COVID. COVID sa ilong lang. Vitamina C. Kasagaran walay hilanat. Asymptomatic. Walay simptomas. COVID sa tutunlan. Katol ang tutunlan. Panahon sa kaayuhan o sa kaadlaw. Paglimog mo og init na tubig. Medyo init na tubig ang imnon. Paracetamol kung may hilanat. Vitamin C. B-complex. Kung grabe, Nagkinahanglan na og antibiotic. COVID sa baga. Pag-ubo o kakutas, sud sa upat na to sa lima kaadlaw. Vitamina C, B-complex, limugmog og init na tubig. Oximeter, paracetamol, oxygen cylinder kung grabe. Gikinahanglan ang daghang tubig. Ehersisyo sa paghinhawa. Estado, nagikinahanglan ng muad to sa ospital. Imonitor ang level sa oxygen. Kung muabot na gani o 43, gikinahanglan na ang oxygen cylinder. Ayaw itago kining maong informasyon alang lamang sa imong kaugalingon. Ipaambit kini sa imong pamilya o mga higala ang pagpakigbatok sa COVID-19. Hatod ka ninyo ning estasyon. Come 2021, the Philippines will celebrate 500 years of Christianity. Here in Cebu, the cradle of Christianity, Cebuanos will celebrate the gift of faith through Pagsangyaw 2021. Pagsangyaw 2021 is a massive, extensive, and creative evangelization campaign. Be involved, express your faith, and share the gift, the gift of faith. Balik sa ato mga balita, duha ka mga sakop sa Barangay Anti-Drug Abuse Council kung badak sa Barangay Maribago, Dakbayan, sa Lapu-Lapu ang nagpositibo sa gipahigayong surprise drug test. Kinamoy gitugaan ni Gary Lau, pangu sa City of Lapu-Lapu Office of Substance Abuse Prevention, diin migawas ang resulta sa drug test ni atong Adlao nga Miyerkules. Hinoon ni Paubos Pakini sa confirmatory test ang maong resulta Human nga mihimakak ang duha nga sila tigamitan o ginadili nga drugas. Gitugan usab ni Lapu-Lapu City Mayor Junard Ahong Chan ngadto sa kapitan nga pagpahamtang og silot sa duha ka mga nagpositibo sa surprise drug test. Human nga swildado kini diha sa ilang barangay. Actually, the barangay, no, uh, ilaman it because uh, this is under the barangay, no, and they already uh, know na mona yung ato ang Muruganan, once they got positive, no, uh, automatically, uh, ma-terminate sila sa ilang service, no. I don't know with the, with the barangay, but uh, in, in the case of the city paid workers, automatically terminated yung tanyang service. May resulta sa grabing kahuot sa trapiko ang panagbangga sa scooter van o fire truck sa barangay Ibabaw, Estancia, kaganinang alas 10 sa buntag. Grabing naapektuhan sa traffic ang habig sa Mactanyo Bridge sa barangay Umapad sa Dakbayan. 
Mato ni Arnold Maligon, ang Chief of Operations sa Traffic Enforcement Agency of Mandawi kon team, giingong kalitlangan ni U-turn ang 40-footer nga van o nagsunod ang fire truck. Hinungdan sa pagkapiit ni Inidia Sadan. Wa hino inaangol sa panagbangga gawas lang na nakamugna kini og 30 minutos nga kahuot sa trapiko. Lamdag, ubay ni Tatay Dodong Lensua. Sa daan na kasulatan, ato mabasa ang sugilanon sa usak kapropeta nga si Daniel. Itong panahon na nakadawat siya pananahon o vision na may umabot na gubat. Siya ang mutana sa ginoong binagi sa pagampo. Sunod sa tulog kasi mana, wala siya makadawat o tuwag. O niya, usak ka ang hilang ipadala na misulti ka niya nga ang iyang pagampo na nungug sa ketesan. Sukat pa niya itong unang adlaw na iya kining ipadangat Ginungog na siya sa ginoong. Duyo sa kasayuruan ni Daniel, ang ginoo di ay may gihimo ng mga lakan. Kita mo tuo mo salig sa ginoo. Apano sahay sa panahon nga huwag tumag ang atong mga pagampo, kita mahuyang. Kita magduda. Ang uban pagani bubuhi sa ilang pagsalig sa ginoo. Apang kining kasinatian ni Daniel, naghatag ka na itong paglaong. Nabisan pa kung huwag ito ba sa itong mga pagampo, ang gino tungod sa iyong gugmaw kaluwi, may buhaton yun alang sa itong kayo ka. May suon, mong kini, ang atong lamdag karong alaman. Talang salamat. Shalom. Mga kato naglangkob sa ato mga balita sa Sayre 47 sa nga ni Tony Rufel Fernandez Banyok ako si Dennis Tabar. Ako sab si Divine Marshall og ugma kay sa Marshall Flores nya ugma kay sa Baduman hinaut unta nga di sa ta maguan ugma din no kay karon grabe ka kusog sa uwan daghang hmm. area sa Cebu City ron nga gibahaan. Tagan tuhod ang baha no. <laughs> Paita. Hangto dog ma alas 7 sa gabi ta maguban din hilang sa inyong paboritong tuluman nun, Sayre